Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe äh, am Sonntagnachmittag, Sonntag späten Nachmittag zu Phänomenal. Und ähm, ja, wir starten direkt äh, mit einem sehr schönen und sehr präsenten Thema bei uns in der Abteilung, denn die Filmabteilung wird zehn Jahre alt und äh, wir feiern das unter dem Slogan zehn Jahre für Borussia und ähm, freuen uns da auf eine schöne Feierlichkeit, die am nächsten Samstag hier im Stadion stattfindet. Ähm, für alle, die Bock haben, an dieser Feier teilzunehmen, äh, die Karten sind heute am Spieltag erhältlich im Norden und im Süden in unseren Infoständen. Ähm, einfach kurz vorbeigehen, solange der Vorrat reicht, sind die Karten da zu haben und äh, ja, es wird auf jeden Fall ein cooler Abend, also wer Bock hat, einfach vorbeigucken und ähm, ja, kommen wir zu unserem heutigen Gegner. Borussia Mönchengladbach ist heute zu Gast und äh, die Tabellenkonstellation ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir als Tabellenletzter spielen heute gegen Mönchengladbach, die sich oben festbeißen wollen. Äh, wir wollen mal ein paar Worte zu Mönchengladbach verlieren. Äh, 1900 wurde der Verein gegründet, äh, fünfmal deutscher Meister, dreimal den pokalsieger zweimal den Europapokal gewonnen, also auch einige Erfolge gefeiert und das vor allem in den 70er Jahren. Und ich glaube, so mancher Fan von Borussia Mönchengladbach fühlt sich gerade so ein bisschen zurückversetzt in diese Zeit. Denn jetzt sind sie wieder mit einem Powerfußball unterwegs und mischen die Liga auf. Mal schauen, ob wir da heute entsprechend was dagegen setzen können. Die Fanszene, wenn man bei Borussia Mönchengladbach mal so nachliest, bezeichnet sich als die drittgrößte in Deutschland. Ich weiß nicht, wo sie angefangen haben zu zählen, aber offensichtlich sehen sie sich da mit einer großen Fanschar unterwegs. Und sie haben jetzt zum Beispiel im Europapokal ein Auswärtsspiel in Zürich und haben da mit 12.000 Leuten mal eben das Stadion gerockt und das äh, ist wirklich eine sehr reisefreudige Gruppe. Ansonsten äh, ist auch die Fanvertretung dort sehr gut organisiert, 6.500 Mitglieder im Supporters Club und äh, das ist eben die Dachorganisation der Fanclubs. Das soweit erstmal zu Mönchengladbach. Hast du noch ein bisschen mehr? Ja, es ist das 85. Borussen Derby heute und äh, wir können uns hier auf ein schönes Spiel freuen. Es ist, äh, ja, wie du schon sagtest, die Tabellensituation natürlich nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Ähm, Im Schnitt fallen aber 3,3 Tore. Also wir können uns heute auf ein schönes Spiel freuen mit vielen Toren. Vorab wollen wir aber noch mal gucken, was unsere Jugend so macht. Und dazu sehen wir jetzt Bratwurst, Milch, Borussia. Dritte Liga, das sind in dieser Saison nicht nur Traditionsvereine Dresden, Rostock oder Bielefeld, nein, das ist auch die deutsche Provinz. So hat der BVB 2 am letzten Wochenende in Groß Asbach gespielt. Dort ist nämlich nicht nur der Sonnenhof beheimatet, sondern dort trägt auch rund Umbauarbeiten in Stuttgart. Sporttag auch, der VfB Stuttgart 2 im Moment seine Heimspieler hat. Leider gab es trotz einer 1 zu 0 Führung eine 1 zu 2 Niederlage. Dieses Ergebnis hat die Folge, dass leider auch wir bei den Profis unsere zweite Mannschaft im Moment ziemlich weit in der Tabelle hinten drin steckt und umso wichtiger ist es, dass in den verbleibenden fünf Spielen in diesem Kalenderjahr 2014 möglichst viele Fans unserer Borussia die zweite Mannschaft unterstützen. Auf dieser Grafik seht ihr die letzten fünf Spiele. Die beiden markierten Spiele sind die, die nicht parallel zu den Profis abgehalten werden und wo sich natürlich die Jungs von Trainer David Wagner über möglichst viel Fanunterstützung sehr freuen würden. So, herzlich willkommen zurück und bei uns haben wir jetzt zwei Interviewgäste und zwar einmal Janni und einmal Marc. Und ähm, ihr beide macht ein Filmprojekt, das äh, ist in der Fanszene und darüber hinaus natürlich auch schon bekannt. Es geht da um das äh, große Thema Franz Jakobi, dazu macht den Kinofilm. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wer ist dieser Franz Jakobi eigentlich? Franz Jakobi ist einer der 18 Gründer unseres Vereins und man kann auf jeden Fall sagen, dass er die wichtigste Figur in der Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund ist. Zudem war er der zweite Präsident, prägte den Verein also über die ersten Jahre und halt auch noch 
ähm, mit, dass der DVB nach dem Zweiten Weltkrieg nicht aufgelöst werden musste, weil er eben während des Zweiten Weltkriegs auch sauber war. Er hat äh, viele ähm, Gelder gesammelt über eine Crowdfunding-Aktion und äh, hatte dann plötzlich eine Menge Geld zusammen. Ich glaube, das habt ihr euch selber äh, auch so erhofft, aber vielleicht auch äh, immer so ein bisschen, ja, ich wusste noch nicht, ob das so passen würde. Als ihr das Geld dann hattet, was habt ihr dann gemacht? Wie hat sich die Produktion oder wie ist die Produktion angegangen worden? Welche Phasen gab es da? Ja, es gibt im Prinzip gab es eigentlich äh, zwei große Phasen. Es gab eine sehr lange intensive Recherchephase, mit der ich zum Beispiel überhaupt nichts zu tun hatte, weil äh, ich bin nicht dort und es macht keinen Sinn, da jetzt ins Archiv zu steigen. Äh, und dann ging es halt um die Umsetzungsphase, wo man überlegt, wie kann man das dramaturgisch umsetzen, was gibt es an Fotos, wie baut man die ein, wie kann man die animieren, was kann man an sonstigen Sachen machen, um zum Beispiel Bilder ähm, zu zeichnen für Sachen, die man eben nicht mehr bebildern kann, weil man ja aus dem Jahr 1909 relativ wenig authentische video bewegt dokumente hat. Und das sind eigentlich so die zwei großen Phasen, wir sind jetzt am Ende von Phase 2. Jetzt seid ihr gerade mittendrin und äh, ihr produziert gerade, ihr nehmt gerade auf und ihr postet über Facebook auch immer viel von, dem, von den Dreharbeiten. Ähm, was sind so die Highlights und welche Komplikationen habt ihr so, mit denen ihr aktuell so zu kämpfen habt? Also gerade als Fußballromantiker gibt es sehr viele Highlights, vor allem in der Recherchephase, wenn man eben sieht, zum Beispiel wo die weiße Wiese früher war, wenn man da auf diesem Ort ist. Das ist schon äh, was Mystisches, vor allem wir drehen in dem Ort, wo der BVB auch gegründet wurde, da werden wir die Vereinsgründung äh, nachspielen. Ich glaube, das ist schon ein äh, magischer Moment. Ja. Gerade schon erwähnt, das Ganze wird durch ein Crowdfunding äh, finanziert. Ähm, verspürt ihr da nicht einen gewissen Druck, dass jetzt am Ende da irgendwie das perfekte Werk, dass ihr allen gerecht werden müsst, dass das perfekte Werk am Ende steht? Also ich muss sagen, ich mache schon seit über 20 Jahren Fernsehen, aber ich habe noch nie so viel Druck gehabt. Und das, auch wenn es jetzt blöd klingt, ich bin total froh, wenn es vorbei ist, weil das einfach so, ich stehe morgens auf und denke an nichts anderes und gehe ins Bett und denke an nichts anderes. Also der Druck ist schon enorm hoch, weil das ja auch was ist. Und da steht ja für den Rest deines Lebens so. Und äh, ja, der Druck ist hoch. <lacht> okay. Ja, wir möchten uns jetzt äh, natürlich auch noch ein bisschen was von, von eurer Arbeit angucken. Wir haben eine kleine Max vorbereitet, wo auch ähm, ja, eure Sprecher, die in dem Film dann auch Protagonisten sein werden, ein bisschen äh, was zu sagen und da gucken wir jetzt mal an. Ja, er hat die als Vater des DVB gesehen. Er hat seine Rolle selber so eingeschätzt und auch ein wenig so definiert. Er hat sich als Ausgangspunkt von Borussia Dortmund gesehen. Und ich glaube, das hat er auch zu Recht getan. Was können wir heute von Franz Jakobi lernen? Oder was können die Borussen von heute mitnehmen, von diesen Gründern? Dass es sich immer, aber auch wirklich immer lohnt, seinen Ideen und Visionen zu folgen. Und ihnen möglichst Raum zu geben, sich zu entwickeln. Und sich natürlich nicht von irgendwem ins Boxhorn jagen zu lassen sondern dieser Idee zu folgen. Eigentlich waren sie nicht verwendet, aber weil der Pastor sich da, oder der Kaplan sich da so äh, reingekniet hat und wollte das partout verbieten, äh, dass sie vormittags spielten, sind sie ihm ja entgegengekommen und haben dann gesagt, wir spielen dann nachmittags so gegen zwei. Und dann ist das ja auch später, äh, dass sie dann den Anstoß, äh, ja, den, ihn später angefangen sind zu spielen. Dass sie also die, äh, dass sie alle vorher noch in die Kirche gehen konnten, zum Mittagessen und dann wurde anschließend Fußball gespielt. Wir alle können sicherlich heute noch von Franz Jakobi profitieren und von dem, was er dem Verein mitgegeben hat, viel, viel mehr. Die Liebe zum Verein, die Treue, den Mut, gemeinsam mit anderen in schwierigen Situationen die Flinte nicht ins Korn zu werfen, sondern fest zum BVB zu stehen und eigentlich alles, was zumindest das Phänomen Fußball angeht, im Belangen des BVB unterzuahnen, das ist etwas, was wir auch heute noch aus seinem Leben, aus seinem Schaffen erleben können. Und wenn wir das selber als unsere Meinung, als unsere Haltung zum BVB übernehmen und umsetzen und praktizieren, dann setzen wir zumindest in unserem Innern, Franz Jakobi, 
ein BVB-Denkmal, das seiner würdig ist. Allem ungerufen zum Trotz hat Franz Jacobi etwas auf den Weg gebracht, für das wir ihm heute noch unendlich dankbar sind. Ich kann nur sagen, wenn die Borussen in ihm sich nicht zum Vorbild nehmen, für mich ist er in jedem Fall Platz. Gewalt hat sich die Charaktere, die gegen ihn kommunieren, ja herangezogen. Er ist seit 1906 in der Dreifaltigkeit zuständig für die Jugendarbeit. Und dann macht er die Jugendarbeit so gut, dass die so charakterstark werden, wie uns, dass er am Ende sagen, und wenn einer kommt, und wenn ich zum Fußball spiele, ist es nicht dann kann trotzdem nicht wahr. ausgetauscht gegen Sebastian. Du bist quasi der Techniker hinter dem ganzen Projekt. Ähm, was hast du dir damals gedacht, als die drei Verrückten auf dich zukamen mit diesem Projekt? Also erstmal habe ich mich ähm, super gefreut, ähm, weil ich auch äh, Fußballfan bin und äh, mit Marc schon eine Zeit zusammenarbeite, ähm, dass ich das Projekt machen konnte oder machen darf. Äh, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es ähm, recht Druck ist, recht groß, finde ich. Ähm, weil einen Film über den BVB zu machen, ist, glaube ich, schon eine ganz besondere Sache und äh, ja, ich spüre den Druck, aber das brauche ich nicht. Ja, jetzt, äh, wir haben gerade schon kurz über die äh, Produktionsphase gesprochen. Es fehlt euch logischerweise an historischem Bildmaterial, weil ich glaube, vor 100 Jahren hat sich niemand mit der Kamera auf seinem Smartphone irgendwo hingestellt. Wie löst ihr dieses Problem? Ist richtig. Ähm, ich hoffe zumindest, dass jetzt keiner noch um die Ecke kommt und sagt, ich habe die Vereinsgründung noch gefilmt, ich habe keine... <lacht> Eine Kamera im Raum gehabt. Ne, wir werden da viel lösen über animierte Fotos, über ähm, 3D-Animationen. Äh, einen sieht man jetzt zum Beispiel, da sieht man die Dreifaltigkeitskirche. Äh, also wir haben ja auch ein ordentliches Budget bekommen von, von euch allen. Und äh, da geht ganz viel in äh, Technik, ganz einfach in Grafik und Animation. Ich glaube, am Anfang hattet ihr so ein bisschen das Ziel, ähm, so Wunder von Bern-like diesen Film zu gestalten. Also fast alles irgendwie auch nachzuspielen mit Schauspielern. Ähm, wie stellt sich das denn jetzt da? Habt ihr solche Szenen im Film drin? Ist das dann eher eine Doku am Ende? Ähm, wie, wie setzt ihr das Ganze zusammen? Ja, es, es wird eine Doku natürlich sein, ähm, aber mit den nachgespielten wichtigsten Szenen ähm, der damaligen Zeit. Wir werden viel mit äh, Reenactments arbeiten, die, die historischen Spiele zeigen zum Beispiel. Also wie hat man damals Fußball gespielt? Wie sah das aus? Was hatte man an? Das ist eine ganz interessante Frage einfach auch. Vereinsfarben zum Beispiel früher waren und ähm, das ist äh, sehr, sehr interessant für das, auf jeden Fall. Jetzt haben wir gerade eine 3D-Animation gesehen, es gibt glaube ich noch ein paar mehr, es ist, ist viel Aufwand, oder? Ja, Gott sei Dank nicht für mich, ähm, das ist also ausgelagert und dafür haben wir das Geld, dass sich da Profis so kümmern. Äh, da wird es einige von geben, äh, es wird also nicht äh, eben was sehr Oton-lastig, sehr viele Interviews, aber wir drehen auch noch sehr viele historische Sachen nach, also es wird äh, ein bunter Mix und äh, wir hoffen, dass wir dann 120 Minuten haben, die einem gefallen werden. So, wir danken euch beiden auf jeden Fall schon mal für diesen Einblick äh, in euer Filmprojekt und vielleicht auch so ein bisschen was, dazu, was dahinter steckt, sodass sich die Leute jetzt auch mal vorstellen können, was auf sie zukommt und äh, vielleicht ist der Erwartungsdruck dadurch ja sogar ein bisschen gemindert worden und ich hoffe einfach, dass das ein tolles Ding wird, wenn dann die Leute im Kino bei der Premiere sitzen oder auch später und alle mit Begeisterung etwas über Borussia Dortmund und seine Gründungszeit lernen können. Wir sind gleich wieder für euch da und haben noch ein paar Termine für euch und schauen uns jetzt aber noch mal ein bisschen Bildmaterial an, das diese Filmcrew im Laufe ihrer Recherche zusammengestellt hat. Bis gleich. Die Stimmung ist enorm. 
So, am Ende einer Phänomenalausgabe machen wir immer noch einen kurzen Überblick über die anstehenden Termine innerhalb der Borussia und das wollen wir jetzt natürlich wieder tun. Und zwar starten wir am Donnerstag 13.11. um 19 Uhr im Borussia mit einem Zeitzeuggespräch. Das sei jedem wirklich sehr ans Herz gelegt, da vorbeizugucken. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter und cooler Abend ähm, mit äh, einer ganzen Menge ja, super Hintergrundinformationen zu ja, genau diesen schwierigen Themen eben. Ähm, dann haben wir am 15.11. natürlich, wie gerade schon gesagt, unsere große 10 Jahre Jubiläumsfeier direkt hier im Stadion. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Ähm, und im gleichen Atemzug eröffnen wir dann parallel auch äh, die Sonderausstellung der Fanabteilung im Borussia. Und dann kommen wir jetzt noch zu zwei sportlichen äh, Terminen. Da fangen wir an, am 21.11. spielt unsere zweite, die U23, in Dresden um 19 Uhr am Freitagabend. Und äh, am Samstag geht es dann für uns nach Paderborn gegen den SC Paderborn. Das ist direkt um die Ecke, von daher, äh, ja, schöne Tour mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Tobi fährt mit dem Fahrrad. Und heute ist aber Mönchengladbach. Borussia gegen Borussia. Und ich glaube, das Spiel des Jahres, dieser Titel, den kann man heute ruhig mal verwenden. Für uns ist heute einfach der Tag des Neustarts gekommen. Ich hoffe, alle im Stadion hier werden dafür sorgen, dass wir das Ding heute gewinnen und vielleicht auch mal das Quäntchen Glück zurückkehrt. Wir sind durch mit Phänomenal für heute, wünschen uns allen ein gutes Spiel und sehen uns dann zur nächsten Ausgabe beim nächsten Heimspiel wieder zu Phänomenal.